Особенностью финской многоцелевой боевой бронированной машины Патрия является ее универсальность и модульность конструкции. Боевая бронированная машина может применяться в качестве БМП, БТР, машины артиллерийской поддержки, командного пункта инженерной и медицинской машин. Машина имеет достаточно высокий уровень защищенности. При установке дополнительных модулей пассивной брони лобовая проекция выдерживает попадание 30-мм бронебойных подкалиберных снарядов, а противоминная защита держит подрыв до 10 кг тротила. Масса машины варьируется в зависимости от комплектации в пределах от 17 до 27 тонн. Скорость по шоссе до 100 км в час. Запас хода 800 км. Десант 8-10 человек. При этом Патрия имеет достаточно высокую мобильность на пересеченной местности, что обеспечивается сложной гидропневматической подвеской, регулирующей каждое колесо отдельно. Имеется возможность преодоления водных преград на плаву. Вооружение, в зависимости от выполняемых задач, может состоять из 30-мм автоматической пушки, пулемета калибром 12,7 мм, 105-мм орудия или миномета в дистанционно управляемом боевом модуле. Многоцелевая бронированная машина «Боксер» совместного производства Германии, Голландии и Великобритании имеет массу в зависимости от комплектации до 38 тонн, при этом обладая высоким уровнем подвижности как на пересеченной местности, так и на шоссе. Максимальная скорость достигает 105 км в час. Особенность конструкции машины заключается в том, что она состоит из двух основных модулей с моторным трансмиссионным отсеком и отделением управления, а также специальным модулем в кормовой части, который при необходимости можно отстыковывать и менять на другой, в зависимости от задачи – перевозка личного состава, грузов, медицинское обеспечение и другое. Запас хода машины чуть более 1000 км. Броня держит попадание пуль калибром 12,7 мм и подрыв минно-взрывных устройств до 10 кг в тротиловом эквиваленте. Вооружением может быть 30-мм автоматическая пушка в варианте БМП, либо 12,7-мм пулемет, 40-мм автоматический гранатомет в варианте БТР. Оружие устанавливается в дистанционно управляемой необитаемой башне. Десант составляет 8 человек. Большое внимание разработчиков при создании швейцарской боевой бронированной машины Piranha 5 уделено защищенности. С дополнительной пассивной броней машина выдерживает попадание 25 мм снарядов в лоб и по бортам. Противоминная защита выдерживает подрыв 10 кг тротила под днищем машины. Кроме того, на Piranha может устанавливаться система активной защиты. Масса машины более 30 тонн, скорость до 100 км в час, запас хода порядка 550 км, десант 8 человек. Вооружение в зависимости от задач включает 30-мм автоматическую пушку, 40-мм автоматический гранатомет, крупнокалиберный пулемет, а также самозарядный миномет. Американская боевая бронированная машина «Страйкер» имеет массу порядка 20 кг. Скорость по шоссе 95 км в час, десант 9 человек. Бронезащита выдерживает в круговую попадание боеприпасов калибра 14,5 мм. Стандартное вооружение машины 12,7 мм пулемет, либо 40 мм автоматический гранатомет. Однако есть варианты с 30 мм автоматической пушкой Bushmaster. Для данного орудия разработаны боеприпасы с программируемым дистанционным подрывом. Дистанция подрыва для каждого снаряда в очереди программируется таким образом, чтобы эффективно поражать пехоту противника за укрытием или в окопе. Кроме того, созданы варианты данной машины с установкой в дистанционно управляемом боевом модуле противотанковых ракет, а также зенитных управляемых ракет «Стингер», позволяющих поражать низколетящие малоскоростные воздушные цели, включая беспилотники. Еще одним новшеством для страйкера стала 105-мм пушка, которой оснащаются машины в штурмовом варианте, приближая ее по огневой мощи к танку. Пушка также находится в необитаемом боевом модуле. Заряжание оружия осуществляется автоматически.
Установка подобных орудий также рассматривается на турецкие боевые бронированные машины «Арма». Боевая бронированная машина «Парс», созданная американо-турецким промышленным концерном FNSS, также обладает модульной конструкцией, позволяющей размещать различные виды вооружения и специального оборудования. На варианте артиллерийской поддержки установлен самозарядный миномет. Также в качестве вооружения машины могут использоваться крупнокалиберный пулемет или 25-мм автоматическая пушка, установленная в одноместной башне. Защищенность боевой машины относительно невелика. Это 12-7-мм патроны в лоб и калибр 7,62 мм по бортам. Однако имеется возможность установки дополнительных броневых модулей, которые должны повысить защищенность. Новая израильская боевая бронированная машина «Итан», создаваемая на замену устаревшим американским М113, имеет массу около 35 тонн. В качестве вооружения используется 30-миллиметровая пушка, пулемет калибра 7,62 мм и пусковая установка противотанковых управляемых ракет «Спайк». Все вооружение находится в необитаемом дистанционно управляемом боевом модуле. Боевая машина оснащена системой активной защиты «Трофи». Экипаж машины 3 человека, перевозимый десант 9 человек. Мощность двигателя порядка 750 лошадиных сил, скорость 90 км в час. Российская колесная боевая машина пехоты К-17 «Бумеранг». Благодаря оснащению боевым необитаемым модулем «Эпоха» с 30-мм автоматической пушкой, пулеметом калибра 7,62 мм и четырьмя пусковыми установками противотанковых управляемых ракет «Корнет» обеспечивает ведение боя как с легкобронированной техникой, так и танками противника. Бронезащита машины находится на уровне ведущих образцов данного класса. Предусмотрена также система активной защиты и средства радиоэлектронной борьбы, позволяющие бороться с управляемым оружием. При массе более 30 тонн машина имеет достаточно высокие показатели подвижности. Скорость по шоссе до 100 км в час. Запас хода около 800 км. 